सो हेलो एवरी वन वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस एंड इन द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस वी आर जनरली फोकसिंग ऑन द इम्युनिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एनी एनिमल इम्युनिटी काय आहे इम्युनिटी कोण रेग्युलेट करतं एंटीजन्स काय अँटीबॉडीज काय दॅट वी आर डिस्कसिंग रिमेंबर गाईज द अँटीजन्स आर जनरली वी कॉल्ड फॉरेन बॉडीज जनरली बाहेरून येणाऱ्या बॉडीजला आपण अँटीजन्स म्हटलं अँड द बॉडीज विच आर फायटिंग अगेन्स्ट दोज अँटीजन्स आर कॉल्ड अँटीबॉडीज विच आर प्रेझेंट इन अवर अँटीबॉडी पण असे काही अँटीजन्स आहेत लेकरांनो दीज आर प्रेझेंट इन अवर ओन बॉडी काही असे अँटीजन्स आहेत जे आपल्या बॉडीच्या आतही आहे अँड डिपेंडिंग अपॉन दोज अँटीजन्स त्या अँटीजन्स वरून आपल्या बॉडीमध्ये असलेल्या अँटीजन्स वरून देअर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन द ह्युमन बीइंग्स ह्युमन बीइंग्स मध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे काय तयार झालेले आहेत ब्लड ग्रुप्स तयार झालेले आहेत आणि म्हणून आपल्याला हे ब्लड ग्रुप्स काय आहेत ज्याला आपण रक्तगट म्हणतो कारण रक्तगटाचा रोल ह्युमन लाईफ मध्ये फार महत्वाचा आहे एव्हरी ऑर्गॅनिझम हॅज डिफरंट ब्लड ग्रुप प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला वेगवेगळे ब्लड ग्रुप्स आहेत अँड नो ऑर्गॅनिझम कॅन गिव्ह ऑर डोनेट ब्लड टू इच ऑदर विदाऊट टोटली ऑब्झर्विंग द ब्लड ग्रुप ऑफ इच ऑदर एकमेकाचा ब्लड ग्रुप काय आहे हे कॉम्पॅटेबिलिटी इफ वी डू नॉट डिटर्माइन द कॉम्पॅटेबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप्स ऑफ टू पर्सन वी कांट डोनेट द ब्लड ग्रुप ब्लड टू द इच ऑदर एकमेकाला आपण ब्लड देऊ शकत नाही कारण त्याचं काय काय कारण आहे ते सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे सो द ब्लड ग्रुप्स शिकण्याच्या अगोदर द अँटीजन्स ऑन द ब्लड सेल्स अँटीजन्स ऑन द ब्लड सेल्स आता काय आहे लेकरांनो लक्षात घ्या इन आवर बॉडी आपल्या बॉडीमध्ये देअर आर टू अँटीजन्स प्रेझेंट ऑन द आरबीसी ए अँड बी अँटीजन्स लक्षात घ्या हे ए आणि बी कॅपिटल ए आणि कॅपिटल बी अँटीजन्स दीज आर प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स वी हॅव डिस्कस द ब्लड कम्पोजिशन इन द सर्क्युलेशन चॅप्टर ब्लड ब्लड मध्ये आपल्या एक तर प्लाझ्मा असतं आणि ब्लड कार्पस्कल्स असतात प्लाझ्मा फिफ्टी फाईव्ह पर्सेंट असतं ब्लड कार्पस्कल्स फोर्टी फाईव्ह पर्सेंट असतात ब्लड कार्पस्कल्स मध्ये आरबीसी डब्ल्यू बीसी प्लेटलेट्स आणि प्लाझ्मा मध्ये आपले सगळे तुमचे ब्लड प्रोटीन्स वेगवेगळे तुमचे न्यू नायट्रोजनस वेस्ट वॉटर साल्ट सोल्यूट्स कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिजन हे असे सगळे कॉन्स्टिट्युएंट्स असतात आपल्या प्लाझ्मामध्ये तर आरबीसी आरबीसी ही एक त्या ब्लड कार्पस्कल पैकी एक असते आणि आपल्या ह्या लाल रक्तपेशी ज्याला आपण म्हणतो ह्या लाल रक्तपेशीवर आपल्या बॉडीमधल्या असे अँटीजन्स असतात तर ते अँटीजन्स कधी ए असतात कधी बी असतात समटाईम दीज अँटीजन्स आर ए और समटाईम दीज अँटीजन्स आर बी सपोज दीज आर द रेड कलर्ड सपोज दिस इज द ए अँटीजन अँड दीज आर द बी अँटीजन्स कधी कधी ए अँटीजन्स असतात कधी कधी बी अँटीजन्स असतात कधी कधी दोन्ही अँटीजन्स असतात तर आता नेमकं काय आहे ते आपल्याला बघायचंय तर लक्षात घ्या अँटीजन्स ऑन द ब्लड सेल्स आपल्या ब्लड सेल्स त्याच्यातल्या त्यात लाल रक्तपेशी रेड ब्लड सेल्सवर ए आणि बी अँटीजन्स असतात आणि त्यांना कम्पेअर करण्यासाठी त्यांच्या विरोधात करस्पॉन्डिंग टू दोज ए अँड बी अँटीजन्स ए आणि बी अँटीजन्सला फेस करण्यासाठी देअर आर टू अँटीबॉडीज आर ऑल्सो प्रेझेंट स्मॉल ए आणि स्मॉल बी ह्या दोन अँटीबॉडीज सुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये असतात कारण अँटीजन सोबत फाईट करण्यासाठी कोण आहेत अँटीबॉडीज आहेत आणि म्हणून हे अँटीजन्स ए आणि बी आरबीसीवर असतात आणि त्यांना फाईट करण्यासाठी अँटीबॉडीज ए आणि बी स्मॉल ए आणि स्मॉल बी ह्या कुठं असतात दीज आर प्रेझेंट इन द सिरम ऑर प्लाझ्मा ह्या कशामध्ये असतात सिरम ज्याला दुसरा आपण म्हणतो प्लाझ्मा तर प्लाझ्मामध्ये ब्लडचा दुसरा जो कॉम्पोनंट आहे कोण आहे प्लाझ्मा तर प्लाझ्मामध्ये कोण असतात अँटीबॉडीज असतात दीज आर द अँटीबॉडीज अँड दीज आर द अँटीजन्स हे आहेत अँटीजन्स दे आरबीसी वर प्रेझेंट असतात आणि अँटीबॉडीज ह्या प्लाझ्मामध्ये असतात आणि याच्यावरूनच डिपेंडिंग अपॉन द अँटीजन्स अँड अँटीबॉडीज द ब्लड ग्रुप्स आर क्लासिफाईड सो देर आर सो मेनी ब्लड ग्रुप सिस्टीम इन द वर्ल्ड वर्ल्ड मध्ये वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या ब्लड ग्रुप सिस्टीम सांगितलेल्या आहेत एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टीम आहे तुमची किड ब्लड ग्रुप सिस्टीम आहे पी ब्लड ग्रुप सिस्टीम आहे आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टीम आहे एम एन एस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असं म्हणू नका तर एम एन एस ही सुद्धा एक ब्लड ग्रुप सिस्टीम आहे तर अशा वेगवेगळ्या ब्लड ग्रुप सिस्टीम आहेत बट द वर्ल्ड वाईड ऍक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप सिस्टीम इज एबीओ ब्लड ग्रुप कोणती ब्लड ग्रुप सिस्टीम आहे एबीओ तर याच्यावर बोर्डामध्ये सुद्धा खूप प्रश्न पडलेले आहेत दरवर्षी एखादा तरी प्रश्न याच्यावरती पडला जातो तुमच्या सतरा मार्च सतरा मध्ये पडलेला आहे पंधरा मध्ये पडलेला आहे तर 
आपल्याला लक्षात घ्या आणि इव्हन इन द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम ऑल्सो तर आता हे नेमकं काय आहेत एबीओ ब्लड ग्रुप द ब्लड ग्रुप फर्स्ट आर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टीम वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कार्ल लँड स्टिनर लक्षात घ्या कार्ल लँड स्टिनर नावाच्या शास्त्रज्ञानं पहिल्यांदा ही ही ब्लड ग्रुप सिस्टीम कोणती एबीओ भरपूर एक मी तुम्हाला यादी सांगितली बट आउट ऑफ दोज लिस्ट फॉर आवर सिलेबस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टीम इज देअर आणि ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टीम कार्ल लँड स्टिनरनं एकोणीसशे साली ही सादर केली हे डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टीम अँड त्याच्यामध्ये त्यानं थ्री ब्लड ग्रुप ही डिस्कवर्ड ह्युमन बीईंग मध्ये तीन ब्लड ग्रुप असतात असं त्यांना सांगितलं सम ह्युमन बीईंग पजेस ए ब्लड ग्रुप सम हॅव बी ब्लड ग्रुप अँड सम हॅव ओ ब्लड ग्रुप देन ड्युरिंग द स्टडी ऑफ द ब्लड ग्रुप हिज स्टुडंट त्याचे स्टुडंट एक आहे तुमचा डी कॅस्टिलो डी कॅस्टिलो अँड स्टर्ली नंतर स्टर्ली आणि डी कॅस्टिलो ह्या त्याच्या दोन स्टुडंटनं आणखीन एक ब्लड ग्रुप शोधून काढला That is ए बी सम पर्सन डू नॉट हॅव द ए बी अँड ओ त्यांच्यात ए बी आणि ओ ह्या तिघापैकी एकही सापडला नाही दे फाउंड ए बी ब्लड ग्रुप एक नवीनच ब्लड ग्रुप सापडला ए बी आणि अशा पद्धतीनं नाव वी हॅव फोर ब्लड ग्रुप त्याच्यातही मग पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आर एच फॅक्टर काय आहे आपल्याला ते नंतर बघायचंय सो ए पॉझिटिव्ह बी पॉझिटिव्ह ओ पॉझिटिव्ह ए बी पॉझिटिव्ह ए निगेटिव्ह बी निगेटिव्ह ओ निगेटिव्ह ए बी निगेटिव्ह लक्षात घ्या कुठल्याही ब्लड ब्लड देत असताना त्याच कॉम्पॅटिबिलिटी जुळून येणं गरजेचं असतं ए पॉझिटिव्ह वाला ए पॉझिटिव्हला किंवा ओ वाला ते आपल्याला बघायचं आहे तर कार्ल लँड स्टिनरनं हे ब्लड ग्रुप शोधून काढले नाव दीज ब्लड ग्रुप आर ऑफ फोर टाइप्स चार प्रकारचे ब्लड ग्रुप आहेत कोणते ए ब्लड ग्रुप सम पर्सन हॅव बी ब्लड ग्रुप सम हॅव ओ ब्लड ग्रुप अँड सम हॅव ए बी ब्लड ग्रुप असे चार त्याच्यातही मग पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असे आठ प्रकार होता नाव ए ब्लड ग्रुप कुणाला म्हणायचं द पर्सन विच आर हू इज हॅव्हिंग ए ब्लड ग्रुप द पर्सन हू इज हॅव्हिंग ए ब्लड ग्रुप ज्या पर्सन मध्ये ए ब्लड ग्रुप असतो त्याच्या आरबीसी वर त्याच्या आरबीसी वर लक्षात घ्या ज्या पर्सनच्या ब्लड ग्रुप ए असतो त्याच्या आरबीसी वरची अँटीजन कोण असतो ए असते बघा आपलं अँटीजन कोण असते ए ज्याच्या ए ब्लड ग्रुप ए आहे त्याच्या ब्लड आरबीसी वरची अँटीजन कोण असतो ए असतो आणि त्याच्या प्लाझ्मा मधली अँटीबॉडी त्याच्या प्लाझ्मा मधली अँटीबॉडी बी असते बघा अँटीजन कोणता आहे ए आणि अँटीबॉडी कोणती आहे बी द पर्सन हॅव्हिंग ए ब्लड ग्रुप पजेस ए अँटीजन त्याच्या आरबीसी वर कोणता अँटीजन असतो ए अँटीजन आणि त्याच्या प्लाझ्मा मध्ये म्हणजे आरबी ब्लड कार्पसकल आणि प्लाझ्मा असं मिळून रक्त बनलेलं आहे तर त्याच्या प्लाझ्मा मध्ये कोणती अँटीबॉडी असते बी अँटीबॉडी असते ही आहे अँटीबॉडी अँटीबॉडी आणि हे आहे अँटीजन दिस इज अँटीजन तर ए वाल्याच्या अँटीजन कोणता आहे ए आणि अँटीबॉडी कोणती आहे बी अँटीबॉडी ही कुठं असते इन द प्लाझ्मा आणि हे कशावर असतात अँटीजन आरबीसी वर लक्षात ठेवा दुसरं द पर्सन हॅव्हिंग बी ब्लड ग्रुप दे हॅव बी अँटीजन त्यांच्यात कोणता अँटीजन असतो बी अँटीजन अँड द अँटीबॉडी इज ए अँटीबॉडी त्यांच्यात अँटीबॉडी कोणती असते ज्यांच्या ब्लड ग्रुप बी आहे हे फार महत्वाचं आहे त्यांच्यात अँटीजन कोणता असतो बी अँटीजन जे स्क्वेअर बॉक्स न दाखवायला होते अँटीजन जे सर्कल करून दाखवायला होते अँटीबॉडीज तर अँटीजन कोणता आहे बी आणि त्याच्यासोबत कंपेअर त्याच्यासोबत फाईट करण्यासाठीचे अँटीबॉडीज कोणत्या आहेत प्लाझ्मा मध्ये असणाऱ्या ए अँटीबॉडी द पर्सन विच इज हॅव्हिंग ओ ब्लड ग्रुप आता ज्यांच्यात ओ ब्लड ग्रुप आहे त्यांच्यात कुठलाच अँटीजन नाही लक्षात घ्या ह्यांच्यावर कुठलाच अँटीजन नाही पण अँटीबॉडीज मात्र ए आणि बी आहे अँटीबॉडीज कोणते आहेत ए आणि बी आहेत लक्षात घ्या ज्यांच्यात ब्लड ग्रुप कोणता आहे ओ आहे त्यांच्यावर अँटीबॉडीज कोणत्याच नाहीत पण अँटीजन आपलं अँटीजन कुठलाच नाही पण अँटीबॉडीज कोणते आहेत ए आणि बी आणि ए बी वाल्यासाठी ज्यांचा ब्लड ग्रुप ए बी आहे त्यांच्यावरच्या अँटीबॉडी अँटीजन कोणते आहेत हे सगळे अँटीजन आहेत अँटीजन इथं काय आहे नील कुठलाच अँटीजन नाही ओ वाल्यात पण अँटीबॉडीज कोणते आहेत ए आणि बी दोन्ही आहे आणि ज्यांचा ब्लड ग्रुप ए बी आहे ज्यांचा ब्लड ग्रुप ए बी आहे त्यांच्यात अँटीजन कोणते कोणते आहेत ए पण अँटीजन आहे आणि बी पण अँटीजन आहे पण अँटीबॉडीज कुठल्याच नाहीत अँटीबॉडीज इथं नील आहे 
एंटीजन ए बी वाल दो ए बी दो एंटीजन ए बी कुछ आरबीसी वैंटीबॉडीज प्लाज्मा मध्य नील ओ वाला एंटीजन नील एंटीबॉडीज ए बी है मगनी पूरे चार्ट सुधा के लिए चार्ट का है इफ सपोज पर्सन इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए प्लस एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है मग तो ये ब्लड ग्रुप आना पर्सन कसा दाखवा एंटीजन एंटीबॉडी सा अपन शब्द दिल्ला होता इम्युनोग्लोबिन्स मग जीनोटाइप का जीनोटाइप कशाला मना चाहिए अपने तरी मेडेलियन इनहेरिटन्स मे डिटेल बगा जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनिजम फॉर पर्टिक्युलर कैरेक्टर एखाद विशिष्ट कैरेक्टर सा जेनेटिक मेकअप जन दाखल जता मना चाहिए जीनोटाइप दुसरा एक शब्द आतो फिनोटाइप जस जनुक विधा स्वरूप विधा गुणोत्तर तुम्हें शब्द दावी ऐसे जनुक विधा स्वरूप दाखने जनुक विधा एपिन्स दाखने वपर किया जीनोटाइप स्वरूप विधा बाहर का एक्सटर्नल एपिन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम इज शोन बाय फिनोटाइप बाहर च स्वरूप फिनोटाइप मनाची पे दिस नहीं जे मधुन जीन आता जीन जे दाखले जता जीनोटाइप नहीं एखाद ऑर्गेनिजम से जीन दाखने जीनोटाइप मै ए जर जीनोटाइप दाखवाये तो क्या कर आय ए आय ए क्या कर आय ए आय ए आसा तुम्हारा तथे लिया है जर बी ब्लड ग्रुप वाला जीनोटाइप दाखवा आय बी आय बी आय बी आय बी जर ओ वाला ए बी वाला तुम्हारा ब्लड ग्रुप दाखवा कि अगोदर ओ घ ओ वाला जर ब्लड ग्रुप दाखवा आय ओ आय ओ सीम्पल मधे संगी ए बी वाला जर तुम्हारा दाखवा आय ए आय बी आय ए आय बी अस तुम्हारा तथा दाखता है कि आय ए आय जीरो तथा वेग है पे एवड लक्षा ए वाला आय ए आय ए बी वाला आय बी आय बी ओ वाला आय ओ आय ओ ए बी वाला आय ए आय बी जाए जीनोटाइप आता ए वाला जो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन आतो ए वाला ब्लड ग्रुप संगित मैं आता जिसे एंटीजन को एंटीबॉडी सुधा तुम्हें इतना चार्ट मे ऐड करू शता दे हैव गिवन द चार्ट इन द बुक आता जास्त डिटेल मे जा पर्सन कु डोनेट करू शो तो इट कैन डोनेट ब्लड ब्लड कुनाला दे सकते तो, इट कैन डोनेट ब्लड टू ए पर्सन जैसा ब्लड ग्रुप ए है ए वाला देव शको जैसा ब्लड ग्रुप ए बी है तो ब्लड दे बी वाला कुना कुना दे सकते जैसा ब्लड ग्रुप बी है एक देव शको जैसा ब्लड ग्रुप ए बी है दे सकते ओ वाला कुनाला देव शको ओ वाला ब्लड ग्रुप हा यूनिवर्सल डोनर है तो ओ वाला ही दे सकते ए वाला ही दे सकते बी वाला ही दे सकते ए बी वाला दे सकते यूनिवर्सल डोनर तेज ब्लड कुनाला ही जमत ओ वाला ए बी वाला करू शको हा कुना कुनाला देव शको ए बी वाला एक दे सकते बगा ए बी वाला एक दे सकते कारण तो कुछ ए बी वाला ए बी वाला ब्लड ग्रुप दे कैन डोनेट ब्लड टू ए बी हा ओ वाला ओ वाला पू शको जैसा ब्लड ग्रुप ए है बी है ए बी है यह सर्वान दे सकते दुसरा एक कॉलम तेने दिल्ला है कैन रिसीव कुकड़ घे घे शकता तो ये वाला फक्त ए वाला कड़ी एक घू शको ओ वाला कड़ी घे दे सकते कुनाला ए वाला ए बी वाला बी वाला कुनाकड़ घे शको बी वाला कड़ी एक घे शको आ दुसरा ओ वाला कड़ी एक घू शको ओ प ओ जैसा रक्त गट है तो कुनाकड़ घे शको ओ वाला कड़ी एक घे शको आ दुसरा बगा तो यूनिवर्सल डोनर है एक्सेप्टर नहीं तो मनु हा का है ओ वाला ओ वाला कड़न ब्लड घे शको ये लक्षा ठेवा ओ वाला फक्त एक ऑप्शन है तो कुनाकड़ ओ वाला कड़ी घे शको आ बी वाला दिस इज यूनिवर्सल बगा वैश्विक ज्यादा वैश्विक स्वीकार करना यूनिवर्सल एक्सेप्टर कुनाच ही ब्लड ए बी वाला जमत कुनाच ही ओ वाला ओ वाला कुनाला ही डोनेट करू शको मन दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर ओ वाल यूनिवर्सल डोनर ए बी वाल यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो ए बी वाला कुनाकड़ घे शको ए बी वाला कड़ी घे शको ए वाला कड़ी घे शको बी वाला कड़ी घे शको ओ वाला कड़ी घे शको मे एवडे पॉसिबिलिटी ए बी वाले ए बी लांसेस जास्त इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी पर्सन हैविंग एनी ब्लड ग्रुप ओ वाला इट कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन हैविंग एनी ब्लड ग्रुप तो 
अशा पद्धतीने त्याच्यानंतर हे मग अँटीजन्स कोणते अँटीबॉडीज कोणत्या त्याचा जिनोटाईप कसा लक्षात ठेवायचा तर लक्षात घ्या ओ ब्लड ग्रुप हॅव्हिंग पर्सन इज युनिव्हर्सल डोना ए बी ब्लड ग्रुप हॅव्हिंग पर्सन द पर्सन हॅव्हिंग ए बी ब्लड ग्रुप इज युनिव्हर्सल ऍक्सेप्टर का ए बी वाल्याला कुणाचंही ब्लड जमत असतं तर अशा पद्धतीने हे ब्लड ग्रुप्स आणि या ए बी ओ ब्लड ग्रुपसाठी तुमच्या कार्ल लँड स्टिनरला नोबेल प्राईज सुद्धा मिळालं ही नाईनटीन थर्टी बघा अतिशय महत्वाचा शोध नोबेल प्राईज त्याला या शोधासाठी मिळाला सर्वोच्च पदक ज्याला आपण जगातलं म्हणतो दॅट इज द नोबेल प्राईज इ गॉट अ नोबेल प्राईज फॉर धिस डिस्कवरी ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप आणि ए बी ओ ब्लड ग्रुपचा आज रोल तुम्हालाही माहीत आहे एव्हरी वन शुड नो हिज ब्लड ग्रुप प्रत्येकाला स्वतःचा ब्लड ग्रुप माहिती असला पाहिजे एव्हरी वन कॅन डोनेट ऍटलिस्ट टू टाइम्स इन द इयर इट कॅन डोनेट ब्लड ऍटलिस्ट टू टाइम्स इन द इयर कमीत कमी एखादा व्यक्ती दोन वेळा रक्तदान करू शकतो डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेट अँड एज त्याचं वय आणि वजन हे फार महत्वाचं नाही तर कुठला तरी एखादा अतिशय थिन शरीर यष्टी असणारा ब्लड द्यायला जाईल स्वतःचा आशय थोन मरून पडेल असं जमणार नाही स्वतःचं ब्लड का देणं गरजेचं आहे व्हेन वी डोनेट ब्लड टू अदर्स वी कॅन सेव्ह द लाईफ ऑफ एनी वन कुणाची तरी मी लाईफ हे आपण सेव्ह करू शकतो दुसरं आहे द न्यू ब्लड इज फॉर्म्ड इन अवर बॉडी अँड बिकॉज ऑफ न्यू ब्लड फॉर्मेशन न्यू ब्लड सेल्स फॉर्म तयार झाल्यामुळं आवर इम्युनिटी पॉवर इन्क्रीजेस आपली रोग प्रतिकार शक्ती वाढत असते आणि त्याच्यामुळं वी कॅन डोनेट और वी शुड डोनेट वी मस्ट डोनेट ब्लड टू एनी निडी पर्सन इन द सोसायटी ऍटलिस्ट टू टाइम्स इन द इयर कमीत कमी तस तर तीन महिन्यालाही देता येतं पण सहा महिन्याला एक वेळा तुम्ही निश्चित रक्तदान लेकरांनो करा हो बिकॉज वी कॅन सेव्ह द लाईफ ब्लड डोनेशन फूड डोनेशन अँड नॉलेज डोनेशन ज्ञानदान अन्नदान आणि रक्तदान हे सगळ्यात महत्वाचे कार्य आपण करायला शिकलं पाहिजे तर असे वेगवेगळे तुम्ही ब्लड डोनेशनच्या कॅम्पमध्ये सहभागी होत जा तिथं ब्लड देत जा अठरा वर्ष जर तुमचं पूर्ण झालेलं असेल यू कॅन डोनेट ब्लड टू पर्सन आणि तुमचं काही जास्त ब्लड काढून घेत नाही टू फिफ्टी एम एल ब्लड इज टेकन आउट ऍट वन टाइम एका वेळेला दोनशे पन्नास एम एल अँड वी कॅन जन देन फॉर्म न्यू ब्लड इन द बॉडी आफ्टर डोनेशन ऑफ दॅट ब्लड आणि आपण ते नवीन तयार करू शकतो आणि आपली इम्युनिटी पॉवर रोगासोबत लढण्याची जसं बघा एखादं गटार जर एका जागीच तुमलं तर त्याचा कसा वास यायला लागतो तसं ब्लड जर आपलं तेच तेच राहिलं नवीन रक्त निर्मिती जर होत नसेल तर आपल्या रक्तातली इम्युनिटी पॉवर अँटीबॉडीज अँटीजन्स ही निर्मितीची प्रक्रिया तिथंच काय होते स्टॉप होते त्याच्यामुळं वी शुड डोनेट ब्लड टू एनी निडी पर्सन इन द सोसायटी और वेन एवर द ब्लड कैम्प्स आर अरेंज जेव जेव ब्लड कैम्प अरेंज के लिए जता ब्लड दया शिकल पाजे सो दिस इज ऑल अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस द आर एच फैक्टर आर एच फैक्टर का सो थैंक यू गाइज